வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பான புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் மே பனிரெண்டாம் தேதியான இன்று உலக செவிலியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது பாட புத்தகங்கள் வாயிலாக கைவிளக்கேந்திய காரிகை என்று நமக்கு அறிமுகமான ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவர்களின் இருநூறாவது பிறந்த நாள் மாடர்ன் நர்சிங் என்று அழைக்கப்படும் நவீன செவிலிய துறைக்கு அவர்தான் தாய் என்று போற்றப்படுகிறார் இன்றைய தினத்தில் கோவிட் பத்தொன்பதால் உலகமே பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் ஃப்ரண்ட்லைன் போர் வீரர்களாக நின்று மருத்துவர்களோடு உத பணிபுரிந்து வரும் செவிலியர்களை நாம் வணங்குகிறோம் நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு இன்று இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முதலாவதாக திருமதி ஜாக்குலின் ஷீலா அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் அடுத்ததாக திருமதி கிருஷ்ணன் கீதா அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சென்னை அரசு கஸ்தூருபாய் மருத்துவமனையில் நர்ஸாக பணிபுரியும் உங்கள் இருவரையும் இந்த நேரத்தில் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லைன் ஃபைட்டர்ஸாக இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு இந்த செவிலியர் தினத்தில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் உலகமே வந்து ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் செவிலியர்களுடைய முக்கியத்துவம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மருத்துவர்கள் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அதை ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று சொல்வது செவிலியர்களுடைய பங்கு மிக முக்கியம் எப்படி உணர்கிறீர்கள் இந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்ன்ட்டு நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கல இது வந்து எங்களுக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் எங்களுக்கு கிடச்சி மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நாங்கள் வந்து இதை பார்க்குறோம் ஏன்னா எங்களோட ஃபுல் டெடிக்கேஷனும் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் காட்டினதில்லை இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைமில் இதை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறோம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க உங்களுடைய கருது நானும் அதே மாதிரி தான் இந்த கடவுள் கொடுத்த ஒரு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது பேஷண்ட் வந்து சஃபர் ஆகிறாங்க எல்லாமே அந்த அந்த நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோன்ற முந்த முதல் இதில் எங்கள் உயிரையும் அது உயிர் பாதிக்கிற நோயின்னு தெரிஞ்சும் அந்த நோயாளிகளுக்கு உதவி பண்ணுறது வந்து நாங்கள் ரொம்ப சவாலான விஷயம் அந்த பெருமையாக இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கேட்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது பொதுவாக நம்ம நர்ஸ் செவிலியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் இந்த துறையில் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்க்க முடியுது எந்த மருத்துவமனைக்கு நம்ம போனாலும் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் செவிலியர்களாக நம்ம பார்க்க முடியாது ஆண் செவிலியர்களுடைய அளவு வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆண் செவிலியர்கள் வந்து பயிற்சி வந்து நடுவில் கொஞ்ச நாள் எடுக்கலை பயிற்சி காலம் இல்லை அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தான் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மெயில் நர்சஸை எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவங்களோட பணி வந்து மெயில் நர்சஸ் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாமல் இருந்தது எயிட்டி நைனில் இருந்தனால இப்போ வந்து கம்பேரிங் டு எங்கள் ஃபீமேல் நர்சஸை விட மேல் நர்சஸ் கம்மியாக இருக்காங்க இப்போ ஆனால் ரெகுலராக எடுக்கிறாங்க பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நிச்சயமா இப்போ இப்போ ஒரு நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஒரு செவிலியர்னு சொல்லும்போது அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நர்ஸாக விரும்புபவர்களுக்கோ இல்லை ஒரு செவிலியராக ஏற்கனவே பணிபுரிந்து கொண்டு இருப்பவருக்கு இந்தந்த தகுதிகள் ரொம்ப முக்கியமாக வேணும் இந்த பண்புகள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க கண்டிப்பாக ஒரு செவிலியராக பணிபுரியணும்னா அவங்களுக்கு முதல்ல பொறுமை இருக்கணும் ரெண்டாவது சுறுசுறுப்பு இருக்கணும் கருணை இருக்கணும் எதையுமே வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு தகுதி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் நான் ஸ்பெஷல் தகுதியாக நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் பல்வேறு விதமான நோயாளிகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ பொறுமையோடு கையாள்வது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்களும் அதனுடைய கருத்துக்கு மேடம் சொன்ன கருத்துக்கு ஒத்து போவீங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக செவிலியர்னாலே பொறுமை அந்த பொறுமை இல்லைன்னா பப்ளிக்கோட நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது பொறுமை வேணும் அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெயினாக வேணும் அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டோட மனநிலை கூட இருக்க அட்டண்டரோட மனநிலை அது ரெண்டும் நம்மளுக்கு அதை புரிஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு உரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எங்களால் வந்து சரி வர கொடுக்க முடியும் பேஷண்ட் சைட்லேருந்தும் நாங்கள் யோசிக்கணும் அட்டண்டர் சைட்லேருந்தும் யோசிக்கணும் அப்போ தான் ஒரு முழுமை அடையும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது சரிமா இப்போ பொறுமை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து உண்மையிலே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் பொறுமை இருக்க வேண்டிய அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஒரு செவிலியராக உங்களுடைய நாள்தோற பணியில் பல விதமான பேஷண்ட்ஸ்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு தீவிரமான ஒரு விபத்து நேர்ந்து அது மூலமாக ஒரு பேஷண்ட் வரலாம் இல்லை ஒரு பச்சிலம் குழந்தைய நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய நிலமை வரலாம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு வயசு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சுட்டித்தனம் பண்ணக்கூடிய குழந்தைய நீங்கள்
நாங்கள் வந்து அவங்கள மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ ஒரு குழந்தைனா குழந்த மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பெரியவங்க பெரியவங்க வந்து ஒரு பொறுமை இருக்காது ஸோ அந்த அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க என்னன்றத நம்ம தான் பொறுமையாக யோசித்து அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பண்ணணுன்றதை யோசித்து அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் நிச்சயமா இப்போ நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு தீவிரமான நோய் தாக்கப்பட்டவரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நீங்கள் இப்போ மருத்துவத்துறையில் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் பெரும்பாலும் மருத்துவர்களுக்கு வலதுகரமாகவும் இடதுகரமாகவும் இருப்பது செவிலியர்கள் தான் அப்படிங்கிறது எல்லோருக்குமே தெரிந்த விஷயம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் ஒரு சிக்கலான ஒரு கேஸை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு மன தைரியத்தோடு அங்கே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் உங்களுடைய கருத்தை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மன வலிமை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் நாங்கள் முதல்ல பேஷண்ட் பேனிக்காக இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம முதல்ல பேனிக் ஆகக்கூடாது ஸோ பொறுமையாக ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத ஒரு பேனிக் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம நிச்சயமாக அந்த இடத்துல வின் பண்ணலாம் ஒரு கா நீங்கள் இப்போ மகப்பேர் வார்டில் இருக்கிறத மேடம் சொன்னாங்க அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் பார்க்கலாம் பல விதமான சிக்கல்களை நம்ம டெலிவரி டைம்லேயோ அந்த மகப்பேர் காலங்களில் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல உங்களுடைய மன வலிமை வந்து எப்படி உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் உங்களுடைய வேலையை செய்கிறதுல மன வலிமை வந்து கண்டிப்பாக அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்மளோட என்னோட அக்காவாவோ என்னோட தங்கையாவோ என்னோட அம்மாவாவோ நான் வந்து நினச்சாதான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு என்னால் டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு இப்போ ஒரு ஃபிட் அடிச்சு அன்கான்ஷியஸாக ஒரு பேஷண்ட் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல அட்டண்டர்ஸ்க்கு கன்சோல் பண்ணணும் அவங்கள கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்களுக்கு இது என்னன்னே தெரியாது அவள் உயிரோட இருக்காளா இல்லையா ஏன்னா அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிருப்பா ஸோ அவளை முதல்ல இது பண்ணி உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸோட நாங்கள் வந்து எல்லாமே மருத்துவர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் வந்து நாங்க வந்து செய்கிறோம் சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் எங்க சைட்ல இருந்து கண்டிப்பா எப்பயுமே பேஷண்ட்டுக்கும் சரி பேஷண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் கொடுக்குறோம் அதை தவிர்த்து மன வலிமைனா நாங்க வந்து பலதரப்பட்ட கேஸுகள பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட் பீரியட்ல இருந்தே அப்போ வந்து கண்டிப்பா அந்த ஏஜ்ல மன வலிமை இல்லை ரொம்ப நாலாம் பல தடவை அழுதுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஐயோ இந்த ப்ரொஃபஷன் எடுத்துட்டோமே அப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப அதை தாங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்திருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கு நல்லா அதனால் இப்போ வர பேஷண்ட்டை பார்த்து கண்டிப்பாக பேனிக் ஆகிறதே கிடையாது அவங்களுக்கு நல்ல விதமாக எங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்க வெளியே போகும்போது எங்களுக்கு வந்து கையெடுத்து கும்பிடும் போது அதுதான் எங்களுக்கு கிடைச்ச வெற்றியாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ரொம்ப அழகாக சொல்லிங்க இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எதிர்பாராமல் இப்போ வந்த இந்த மாதிரி ஒரு குளோபல் பேண்டமிக் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த கொள்ளை நோய் வந்த சமயத்தில் இந்த உங்களுடைய நாளுக்கு நாள் உங்களுடைய வேலை வந்து பல விதங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய வேலை நேரம் அதிகரிக்கிறக்கு கூடும் நீங்கள் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குற விதம் மாறி இருக்கலாம் அதிகமாக நீங்கள் வந்து மாஸ்க் போடணும் இல்லை உங்கள் கைகளை சுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளணும் பேஷண்ட்ஸுக்கு பல விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் இருக்கலாம் இது வந்து உங்களுடைய நாள்தோறும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில் ஒரு அழுத்தத்தை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உங்களுக்கு உருவாக்கி இருக்கலாம் இதை நீங்கள் எப்படி கடந்து வருது உண்மையாக நீங்கள் சொல்கிறது க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை எப்படின்னா நாங்கள் வந்து அந்த செல்ஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஒன்று பிபிஇ கிட் ஒன்று போடுவோம் பர்சனல் ப்ரொடெக்ட் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஸோ அது தலை காலில் த காலிலேருந்து தலை வரைக்கும் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் அது தவிர முகக்கவசம் போட்டிருப்போம் அந்த காற்று போக முடியாமல் உள்ளே வந்து ஸ்வெட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறமா வந்து அந்த முகக்கவசம் இந்த அந்த பிபிஇ கிட் போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி குடிக்க முடியாது ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஸோ அதை ஷிஃப்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நாங்கள் முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த டியூட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நடுவிலே இதை ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இது இது பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அது த இது இதுவே கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆனாலுமே நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு கேர் கொடுக்குறோன்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் துச்சமாக தான் தெரியும் பெருசாக தெரியாது ஸோ அதை நாங்கள் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிறோம் அதை தவிர நாங்கள் வந்து இந்த எங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்
முன்னாடி அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏர்லேயே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது டச் பண்ணுற இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னும் போது நாங்கள் வந்து இன்னும் கான்ஷியஸாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது ஃபியூமிகேட் பண்ணுறோம் டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணுறோம் வார்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு ஒர்க் லோடுன்றது அதிகமாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணால் எங்களுக்கும் நல்லது ஆஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக்கும் நல்லது அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் க்ளீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் கேர்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் முகக்கவசம் போடுறதுன்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட் பீரியட்லேருந்தே நாங்கள் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் அது வந்து நம்ம பப்ளிக்கு தெரியாது இப்போ ஒரு லேபர் வார்டுக்குள்ளே என்ட்ரி பண்ணும்போது நாங்கள் மாஸ்க் அண்ட் கேப் போட்டுட்டு தான் போவோம் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்டுன்றது இப்போ வந்தது கிடையாது எங்களுக்கு நாங்கள் நர்சிங் படிக்கும் போதுலேருந்தே இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ வந்து இது ஏர்போன் டிசீஸுன்றனால ஃபுல் பிபி போட்டுட்டு தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது நாங்கள் வந்து ப்ர பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேஷன் அதாவது பேஷண்ட்டை வந்து டச் பண்ணாமலே இருக்க முடியாது எங்களால் டெலிவரின்றது நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணணும்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக பேஷண்ட் கிட்டே போய் தான் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண முடியும் நாங்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவராகட்டும் பயிற்சி மருத்துவர் எல்லாருமே வந்து அந்த பிபிஏ போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் அது ஒன்றும் அதாவது அது கஷ்டம்னா அப்படி கிடையாது சேஃப்டி தான் மெயின் கஷ்டம் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி தான் சேஃப்டி நாமளும் நல்லா இருக்கணும் மக்களும் நல்லா இருக்கணும் பிறக்க போகிற புது ஜீவன் நல்லா இருக்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் வரணும் அதுதான் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த முப்பது ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்கிறதா சொன்னீங்க மகப்பேர் செவில் துறையில் இதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் இல்லை ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இதை நாங்கள் வந்து என்னோடய நர்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக நிறைய கேசஸ் ஒவ்வொன்றுமே சேலஞ்சிங்கான கேஸ் தான் எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் ப்ரீ டைம் வார்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நியூ பார்ன் கேரில் அங்கே ஒரு குழந்த அது வந்து மதர் வந்து அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த குழந்தைய நாங்கள் ஒரு மூணு மாதம் வளர்த்தோம் அது வந்து வெள்ள ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் மஃப்டியில் வரவங்களெல்லாம் அது கேர் பண்ணிக்க அந்த குழந்த மூணு மாத குழந்தை எங்களை வந்து ஒரு அம்மாவாக தான் நினச்சி பார்த்துச்சு அதுக்கு எல்லாம் கேர் கொடுக்கறதுலாம் நாங்கள் தான் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் நர்சஸ் கையில் தான் அந்த குழந்தை வளரும் ஸோ அப்படி த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் இருந்தது ஏன்னா அப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான உணவு வந்து அந்த கஞ்சி லைக் அந்த மாதிரிலாம் வீட்டில் இருந்து அப்போ என் குழந்தை வந்து அந்த ஏஜ் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருப்பான் ஸோ அவனுக்கு செய்கிறத நானே வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் எப்பயுமே மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுடைய அனுபவம் எனக்கும் அப்படி ஒரு அனுபவம் எப்படின்னா நானும் நிக்கு என்ஐ சியோ நியூநேட்டல் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பேபி அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிக்காக இருந்தது பேபி அது அதுக்கு வந்து சராசரியா குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் சராசரியா ஒரு குழந்தையுடைய எடை எவ்வளவு இருக்கும் இப்பவும் அந்த அம்மா எங்காவது எங்களை பார்த்தா சந்தோஷப்பட்டு கை கும்பிடுவாங்க அது அந்த மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதுதான் வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய சேவைக்கான மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் என்பது அங்கதான் கிடைக்குது இல்லைங்களா இப்ப அங்கீகாரம்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய துறையில உங்க துறை சார்ந்த அங்கீகாரம் எப்படி இருக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு என்ன வழிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்படுது அங்கீகாரம் வந்து எங்களுக்குன்ட்டு இருக்க அங்கீகாரம் நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை எங்களுக்கு துணை அதாவது எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எங்கள் டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க எங்கள் செவிலியர் சங்கம் எங்களுக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அதை தவிர்த்து எங்கள் செவிலியர் கண்காணிப்பாளர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க டியூட்டி வைஸோ எதுவோ வீட்டில் நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான லீவு எல்லாமே எல் ஸோ ஃபார் ஸோ குட் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு குறையும் எங்களுக்கு தெரியல அதாவது லேடிஸ் வந்து வீட்டை விட்டுட்டு வேலைக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் டியூட்டி பார்க்குறோம் நைட் டியூட்டி பார்க்குறோம் டைம் வந்து இப்போ இன்றைக்கி மார்னிங் ஷிஃப்டில் இருப்போம் நாளைக்கு மதிய ஷிஃப்டில் இருப்போம் நைட் டியூட்டியில் ஸோ பசங்களும் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டில் குழந்தைங்களும் அவங்களோட மென்டாலிட்டியை மாற்றிக்கிட்டாங்க இத்தனை டியூட்டிக்கு வந்தாலும் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை வீட்லேயும் ஹஸ்பண்டும் வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே அதுக்கேற்ற எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களாம் அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கும்போது ஏன்னா இன்றைக்கி வெளியில் வேலை போகுது பெண்கள் வந்து அங்கே பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திக்க வேண்டிய சூழ
ஸோ எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அது சிறப்பான முறையில் நடந்துட்டு கிடைக்கிது சந்தோஷம் நீங்கள் அதனால் தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் மகப்பேர் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கீங்க மகப்பேர் மருத்துவத்தில் நீங்கள் உதவிகரமாக இருந்த வகையில் மேடம் சொன்னாங்க இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப எழுநூறு கிராம் தான் எடை எடை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி குறைந்த இடை கொண்டு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய எடை கூற்றதுக்கு எந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் கொடுத்தா அவங்க வந்து எடை கூட்டலாம் அது வந்து முதல்ல தாய்ப்பால் தாய்ப்பாலில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இது எதுவுமே கிடைக்காது இப்போது எங்கள் மருத்துவமனையிலே பிரஸ் பேங்க் பிரஸ் மில்க் பேங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அந்த பிரஸ் மில்க் கொடுத்தாலே வந்து அந்த பிரஸ்ட் மில்க் பேங்க் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா அதாவது அதிக அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு பால் கட்டின்னு இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த மில்க் எடுத்து அதை செக் பண்ணுவாங்க ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ர ஸ்டோர் பண்ணி அந்த மில்க்கை தேவைப்படுற குழந்தைக்கே கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பால் கொடுக்குற கொ குழந்தை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் கெயின் ஆகி ஒரு ஒரு தாய்மா இருக்குது தாய்ப்பால் வந்து சுரக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தாயிடமிருந்து பெறப்பட்டு பரிசோதனைக்கு பிறகு இன்னொரு குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படுது ஆமாம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தாய்ப்பால் கிடைக்கிறதுனால எல்லா கூட்டத்துக்கும் தேவையான தாய்ப்பாலை தவிர்த்து எந்த மாதிரியான உணவுலாம் இல்லை குழந்தைன்ற போது உணவை விட சூடு மதரோட சூடு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சூடாக அதாவது கருவறையில் இருக்கும் போது குழந்தைக்கு எந்த சூடு கொடுத்தோமோ அந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்த உடனே எவ்வளோ நம்ம அணைச்சி வச்சுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வெயிட் கெயின் இருக்கும் அப்பாவுக்கு வெயிட் கெயினுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதே இது தான் ஏன்னா கிராம் பேபி ஒன் கேஜி பேபி அதெல்லாம் வந்து ஃபீடிங் தாய்ப்பால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம உடம்போட உடம்பாக அணைச்சி வச்சுக்கணும் அந்த சூடில் இருக்கும்போது அது பாதுகாப்பாகவும் உணரும் அதே டைம் வெயிட் கெயின் நிறைய இருக்கும் அரவணைப்போடு இருந்தால் அது அந்த கதைக்காக இருக்கிறது அந்த குழந்தை கங்காரு மதர் கேரன் பேர் அதுக்கு எப்படி ஒரு கங்காரு வந்து தன் குட்டியை மடியிலேயே வச்சு வளர்க்குது அது மாதிரி ஒரு தாய் வந்து தன்னோட நெஞ்சிலேயே வச்சு வளர்க்கணும் குழந்தைய குட்டி பாப்பாவை அம்மா வந்து இல்லைனா கூட அவங்க ஏதாவது வேலையாக இருக்காங்கன்னா அப்பாவும் அந்த வேலை பண்ணலாம் யார் வேணா அந்த சூடு கொடுக்கலாம் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் போது அதோட சைக்கலாஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் வெயிட் கெயினுக்கு பாப்பாக்கு மெடிக்கலி அது ப்ரூவன் ஓகே உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்தது அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக எதை இதெல்லாம் பரிந்துரைப்பீங்க அதாவது இப்ப கவர்மெண்ட்ல வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் எடுக்க சொல்றாங்க சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸு அதாவது ஆரஞ்சு லெமன் ஆனால் லெமன்லாம் எந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியுன்றதுலாம் ஆரஞ்சு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஆப்பிளு அப்புறமா நல்ல ஸ்டீம்டு ரைஸ் நம்ம ஊர் சாப்பாடு எல்லாமே பெஸ்ட்டு எனக்கு ரசம் பருப்பு சாதம் பருப்புலலாம் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது ஒரு சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள் சூப்பு ஹாட் வாட்டர் நிறைய தடவை கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே இப்போ ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க இது மிளகு பூண்டு ஜீரகம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கணுன்றாங்க அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி நம்ம இயல்பாகவே இயல்பாகவே நம்ம ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ்டு டயட்டு நம்மளுக்கு அடிஷனாக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நிச்சயமா இப்போ குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை பற்றி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க மருத்துவமனைகளில் ஒரு பிறந்த குழந்தையோட பாதுகாப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஆஸ் அ செவிலியராக நீங்கள் ஒரு நர்ஸாக அங்கே இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறீங்க மருத்துவமனைக்கு அதாவது டெலிவரி ஆகும் போதே நாங்கள் வந்து பர்த் கம்பெனியன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அட்டண்டரை விளை விட்டுறோம் அம்மாவாக இருக்கலாம் மாமியாராக இருக்கலாம் யாராவது ஒரு லேடி அட்டண்டரை விடுறோம் ஸோ அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்க கூடவே இருப்பாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே அவங்க கூடவே இருக்கனால கேரண்டி அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து மீதி பேருக்கு கேமராவில் காட்டுறோம் குழந்தைய பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையும் அந்த அட்டண்டரையும் வச்சு அவங்க வந்து வெளியே இருந்து பார்க்கலாம் டிவி எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது ஸோ அட்டண்டரோடு அந்த மதர் இருக்கும்போது அவங்க வந்து அதை பார்த்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் ஆர்எஃப்ஐடின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மதருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அட்டண்டருக்கும் இப்போ ஒரு குழந்தை திருட்டு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ கவர்மெண்ட்டில் அதை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஆர்எஃப்ஐடின் ஒரு சிப்பு அந்த சிப் இல்லாமல் யாராவது குழந்தைய எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அது வந்து அலாரம் அடிக்கும் அலாரம் அடிக்கும் போது ஸோ மதரோ மதர் அட்டண்டர் பேபி இவங்கள மூணு பேரை தவிர வேறு யாராவது கையாண்டாங்கன்னா அந்த திருட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுது அங்கேயே இப்போ வந்து இது லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இது போன்ற தவறுகள் நடக்காமல் அரசாங்கம் தடுக்கிறதுக்கான முன்னெடுப்புகள் எடுத்திருக்காங்க இப்போ பொதுவாக சொல்லப்படுவது நீங்கள் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான வேறு உணவு இல்லை அப்படிங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளணும் தண்ணீர் கொடுப்பது அவசியம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்போது இப்போ சம்மர் வரப்போகுது நிறைய தண்ணீர் தேவை அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக இளம் பச்சளம் குழந்தைகளுக்கு இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசு பசங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எப்படி எந்த அளவு தண்ணீர் இருக்கலாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் தாய்ப்பால்லையே தண்ணீர் வந்து இருக்கு இயற்கையாகவே குழந்தைக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை அப்படின்றது அந்த தாய்ப்பாலில் இருக்குது மதர் தாய்ப்பால் கொடுக்க கொடுக்க குழந்தையோட அந்த ஹைட்ரேஷன் லெவல் வந்து கீப் அப் ஆயிக்கும் ஒரு தாய்ப்பால் சரியாக கொடுக்கலனா குழந்த வந்து டீஹைட்ரேஷனில் போகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு இதுக்காக தனியாக தண்ணி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து தண்ணியும் கிடையாது வேறு ஃபுட்டு வெளி ஃபுட் எதுவுமே கிடையாது ஒன்லி தாய்ப்பால் பிரஸ்ட் மில்க் மட்டும்தான் பாப்பாக்கு கொடுக்கணும் அது வந்து என்னென்னா அதுலேயே நேச்சுரலாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கு தேவையான நீர் சத்து இருக்கு புரத சத்து இருக்கு எல்லாமே இருக்கு தாய்ப்பாலில் அதுவே மோர் தன் எனஃப் நம்மளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஒரு குழந்தை டீஹைட்ரேஷனில் போகுதுன்னா ஐவி ஃபிளிட்ஸ் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே அப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆறு மாத காலத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பதை தவிர்ப்பது தான் நல்லது அப்படிங்கிற தேவையான ஊட்டச்சத்து எல்லாமே தாய்ப்பாலில் இருக்குது இல்லாத பட்சத்தில் மருத்துவ ரீதியான சிகிச்சை மூலமாக நீங்கள் அதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறீங்க அடுத்து தான் நான் கேட்க விரும்புகிறது இப்போ இந்த மருத்துவமனைக்கு பல்வேறு விதமான பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க நீங்கள் பல்வேறு விதமான பேஷண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த இந்த நோயாளிகள் இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுடைய மாற்றிக்கலாம் அவங்களுடைய அணுமுகரி அணுகுமுறையை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க எங்களுக்கு எப்படி பொறுமை இருக்கோ அதே மாதிரி கூட வர அட்டண்டர்ஸ் பொறுமை இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருப்பாங்க பேனிக்காக இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு முறை சொல்லுவோம் ரெண்டு முறை சொல்லுவோம் ஒரே விஷயத்தை வந்து ஒரு அட்டண்டர் வந்து கேட்பாங்க அவங்க போயிடுவாங்க முடிச்சுட்டு திரும்ப அதே விஷயத்தை இன்னொரு அட்டண்டர் வந்து கேட்பாங்க பொறுமையாக சொல்லுவோம் அதே விஷயத்தை இன்னொரு அட்டண்டர் கேட்பாங்க பொறுமையாக சொல்லுவோம் ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க பாஷையில் சொல்லணும்னா கொஞ்சம் சத்தம் கத்தி தான் சொல்லுவோம் அது வந்து பப்ளிக்கில் கொஞ்சம் சத்தம் போடுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது நிச்சயமாக கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறது தான் அந்த பதில் ஸோ எங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் பொறுமை இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்களுடைய கருத்து நீங்கள் இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு வர்ற மக்கள் துளைக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டு சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக ஒத்துழைப்புனா மெடிக்கலி நம்ம பேசும்போது அவங்க இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக எது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு அதை புரிஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யுது இருந்தாலும் நாங்கள் நல்ல அந்த கன்சர்ன்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா அதில் ரொம்ப எலாபரேட்டடாக சொல்லிவிட்டு திருப்பி பயிற்சி டாக்டர் வந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னமும் அவங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறது அவங்களோட ஒய்ஃபு அந்த மாதிரி அவங்க உயிர் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் கியூரியாசிட்டி நேச்சராக அவங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம இருந்த அந்த நேரத்தில் இருந்தாலுமே அப்படி தான் இருக்கும் அதை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த பொறுமை நர்ஸஸ்க்கு பொறுமை தேவை அப்படின்றது முதலையே சொன்ன ஆன்சர் அது பொறுமையாக தான் இருக்கணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம அஃபெக்டட் பர்சன் கிடையாது அவங்க அஃபெக்டட் ப பர்சன் ஸோ அவங்களுக்கு இருக்க கியூரியாசிட்டின்றது வேறு தான் ஸோ அந்த லெவலில் இருந்து பார்த்து தான் நம்ம வந்து அந்த பொறுமையை தான் கடைப்பிடிக்கணும் இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு நார்மல் டெலிவரினு அவங்களாம் மைண்டில் செட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆகுதுன்னு போது கண்டிப்பாக அவங்களால ஒத்துக்க முடியாது ஏன் இத்தனை பேருக்கு ஆகுதே பத்து பேருக்கு ஆகுது என் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஆகலையே என் ஒய்ஃபுக்கு மட்டும் ஆகலையேனும் போது அந்த ஆதங்கம் கண்டிப்பாக கோபமாக வெளிப்பட தான் செய்யும் அதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்ட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பொறுமையாக தான் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளும் பேச முடியாது நிச்சயமா நிச்சயமா நீங்க ஒரு பொறுப்பான இடத்துல இருக்கிறதுனால அதை பக்குவமா சொல்லு அது அது உங்களுடைய அனுபவமும் அறிவும் வந்து அதுக்கு துணையாக ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியற அளவுக்கு சொல்லணும் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு புரியலாம் எங்களுக்கு இருக்க நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கோன்ட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது தப்பு ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்
அதாவது கை அழுக்காக இருக்குது டேர்ட்டு விசிபிளி டேர்ட்டாக இல்லைனா கூட நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அந்த ஹேண்ட் ரப்புன்றத கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இருக்க அந்த கிருமி வந்து கொரோனா வைரஸுன்றது வந்து சோப்பு போட்டால் போயிடுது அப்படின்றாங்க அதோட அந்த அதோட மூலக்கூறு வந்து சோப்பு போட்டால் போதுன்னும் போது கண்டிப்பாக நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணியே ஆகணும் மெட்டலில் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ட்ரெஸ்ஸில் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக வெளியே போயிட்டு வரவங்க ட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும் குளிக்கணும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் சமூக இடைவெளின்றது கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும் அது வந்து நம்ம வீட்லேயே ஒரு ஒருத்தர் இருந்தாலும் குழந்தைங்கள்லாம் இப்போ நாங்களே வந்து வீட்டில் வந்து குழந்த இருக்குன்னா நாங்களுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாருமே அவங்கவுங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கணும் நம்ம உயிர் நம்ம மக்கள் நம்ம குடும்பம் நம்ம உயிருன்ட்டு எல்லாருமே நினைச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ண கொரோனாவாக வெல்லலாம் இல்லை உங்களுடைய என்னோட கருத்தும் அதே தான் பர்சனல் ஹைஜீன் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் ரப் பாத்து ட்ரெஸ் கிளீனிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மாஸ்க் நிச்சயமா இனி வரும் காலங்களில் இதுவே நம்மளுடைய புதிய வாழ்க்கை முறையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கு இந்த செவிலியர் தினத்தன்று எங்களுடைய அழைப்பை வச்சு நிலையத்துக்கு வந்து உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எங்களுக்காக செலவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி எங்களுக்கு கிடைத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் நன்றி நன்றி நேர்களே இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் செவிலியர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இரண்டு அனுபவம் வாய்ந்த செவிலியர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்